ஃபேமஸ் வந்து இயற்கை மேலே வந்து நிறைய ஆர்வம் இப்படியே போனால் பூமி வந்து ஃபேமஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு வரைய இப்போ இது பணம் வருஷம் நினைக்கிறேன் முதல்ல சாப்பாடு எங்களுக்கு மட்டும் தான் தேவை சொல்லிட்டு நாங்கள் பயிர்க்க ஆரம்பித்தோம் நான் மாலை முடிஞ்சாலும் நம்ம மற்ற சமுதாயத்துக்கு நம்ம அந்த நல்ல உணவு உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக வந்து ஆர்கானிக் தான் பண்ணிக்கிறாங்க மனித வாழ்க்கைக்கு முதல்ல நம்ம உணவு தான் அவசியம் அவசியம் சொல்லப்பட்ட நம்ம அத்தியாவசியம் சொல்லலாம் அந்த உணவு வந்து அந்த காலத்தில் முடிஞ்ச அளவுக்கு இயற்கையோட ஒத்து போக மாதிரி இருந்தது காலப்போக்கில் வந்து ஜனப்பெருக்கு அதிகமாகி போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு உணவுப் பொருள் அதிகப்படுத்தணுன்றதுக்காக வந்து இந்த பசு பிடிச்சுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க கவர்மெண்ட்டே வந்து அதிகமான விளைச்சலை கூட்டணும்னு சொல்லிட்டு உரத்தை கண்டுபிடிச்சி நல்லா பயிர் அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணாங்க அதனுடைய விலை வந்து என்னாச்சு உணவுப் பொருள் தான் அதிகமாக சேர்த்தவர உணவுப் பொருள் வந்து உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய அந்த பூமியினுடைய தரம் வந்து இந்த இயற்கை தன்மையிலேருந்து மாறி ரொம்ப ரொம்ப அப்படியே பண்ணினா வந்து இந்த மலட்டுத்தன்மைன்னு சொல்லுவாங்க மலட்டுத்தன்மைனாக்கா இயற்கையாக வந்து கடவுளை படித்தது இந்த மண் மனிதன் மட்டும் இல்லை எல்லா உயிர்களும் வந்து வாழ்கிறதுக்கு தேவையான உணவுப் பொருளை வந்து உற்பத்தி பண்ணி கொடுத்து தான் அதனுடைய வேலையை மண்ணுடைய வேலையை ஆனால் அந்த மண்ணை வந்து என்ன பண்ணால் இப்போது உணவுப் பொருள் அதிகம் உற்பத்தி பண்ணணுன்ற ஒரு நோக்கத்தில் நிறைய ரசாயன உரங்களை போட்டு போட்டு வந்து அந்த மண்ணுடைய இயற்கை தன்மையே வந்து கெட்டு போயிடுச்சு அந்த மண்ணுடைய இயற்கை தன்மை கெட்டுட்டு போச்சுன்னும் போது அந்த மண்ணிலேருந்து வரக்கூடிய உணவுப் பொருள் விளையிறக்கூடிய உணவுப் பொருளுடைய தன்மை வந்து கெட்டு போயிடுச்சு அந்த உணவுப் பொருளால் நாம் அதை சாப்பிட நாம வந்து நமக்கு எல்லா வியாதி வரத்துக்கான மூல காரணமாக போச்சு கெமிக்கல் வந்து ஓரளவு பயன்படுத்திடலாம் கவர்மெண்ட் வந்து கெமிக்கல் ஃபர்ஸ்ட்ல பயன்படுத்த சொல்றது சிபாஸ் பண்ணும்போது இயற்கை உரம் வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மீதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கெமிக்கல் தான் வந்து கூட அப்ளை பண்ண சொல்லி சொன்னான் ஆனா விவசாயம் என்ன பண்ணிட்டாங்க உழைக்கிறதுக்கு பால் மாதிரின்னு சோம்பேத்தனத்தினால செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ரசாயன உரத்தையும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து இயற்கை உரத்தையுமா போட்டு அதாவது இயற்கை உரம் போடும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக உழைப்பு தேவைப்படும் அந்த உழைப்பை குறைச்சணுன்றதுக்காக கெமிக்கல்லே அப்ளை பண்ணி 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 இன்றைக்கி வந்து ஃபுல்லாக மண்ணினுடைய தன்மையே வந்து மாறி போச்சு அப்படி மாறும்போது மண்ணுந்து வரக்கூடிய உணவுப் பொருள் வந்து தம்பி மாறி போச்சு இந்த அந்த பொருள் சாப்பிட்றதுனால தான் அந்த உணவுப் பொருள் சாப்பிட்றதால தான் இன்றைக்கி எல்லாருடைய என்னென்ன வேதனையே சொல்கிறதுக்கு இல்லை அது ஒரே ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருடைய உடம்பத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நூற்றுக்கணக்கான வியாதி இன்னும் அதிகமான சொல்லலாம் எல்லா வியாதி இல்லாத ஆலை இல்லைன்ற அளவுக்கு இன்றைக்கி சமுதாயம் உலகமே வந்து பெருகி போச்சு வியாதி பெருக பெருக வியாதிக்கான வந்து அதுக்கு மூல காரணம் என்னான்னு தெரிஞ்சிக்காம வியாதியை குணப்படுத்துறதுக்கு வந்து அதுக்கான மருந்து தான் வந்து கண்டு அதுக்கும் ஒரு நோர் மருந்து கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிய அளவுக்கு இப்போ விஞ்ஞானம் அப்படி திரும்பிடுச்சு இந்த வியாதியினுடைய மூல காரணம் உணவு தான் வந்து நம்ம உணவக்கூடிய உணவு தான் வந்து நம்முடைய உடம்ப பாடி வந்து அமைக்குது அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு கூட அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம நம்ம எந்த மாதிரியான உணவு சாப்பிட்டாக்கா இந்த மாதிரியான வந்து சத்து வரும்னு தெரிஞ்சிக்க முடியும் தெரிஞ்சிக்காம இன்னடியே வந்து கெமிக்கல் போய் இறங்கி அதை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வந்து இன்னைக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே குறைஞ்சி போச்சு எல்லாருக்கும் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி பண்ணி அந்த இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு தன்மை ஃபுல்லாக வந்து குறைஞ்சி போய் ஒரு வியாதிக்கு வந்து மருந்து சாப்பிட போனாங்க அந்த மருந்து நம்ம பண்ணது அந்த வியாதியை குணப்படுத்திட்டு இன்னொரு புதுசாக ஒரு வியாதி வந்து அது உருவாக்கிடுது மறுபடியும் நம்ம அந்த வியாதி குணம் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகிறோம் அந்த வியாதி அப்படி சரியாக மாதிரி தெரியும் மறுபடியும் இன்னொரு வியாதி வந்தோம் இப்படி தொடர்ந்து தொடர்ந்து ஒரு ஒரு ஒன்ஸ் நம்ம ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு உண்ணாவே தொடர்ந்து ஏதாவது ஒரு வியாதி வேலை சொல்லிட்டு டாக்டர் கேட்டாங்க என்னங்க நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரோம் இதனால இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் பண்ணிக்க நீங்கள் அந்த வியாதி சரியாக குணமாவலையே அப்படின்னு நம்ம டாக்டர் கேட்ட அப்படின்னாங்க இதெல்லாம் அப்படி தாங்க லைஃப் லாங் சாப்பிட்டாங்கண்ணா சுகரா சாப்பிடலாம் சாப்பிடுன்றான் எந்த பீஃபியா நீங்க பண்ண தொடர்ந்து மாதிரி சாப்பிட்டாங்கண்ணா அதுக்கு எத்தனை வந்து உயிருக்கு ஆப்பிட்டு வந்தோம்னு சொல்லி டாக்டர் நம்மள பயமுறுத்துறாங்க ஆனா அந்த காலத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா வியாதினாவே வியாதி குணப்படுத்துறதுக்கு வந்து மருந்து கொடுப்பாங்க சித்த மருந்து சொல்லிட்டு சித்தனாக்கா அந்த மூலிகை மருந்து அந்த மருந்து சாப்பிட்டதுமே அந்த வியாதியினுடைய பேசிக் அந்த மூலம் அதனுடைய அடிப்படை என்னன்னு அந்த அடிப்படைக்கான காரணத்தையும் வந்து சரி பண்ண முடியாத அளவுக்கு அப்பத்தி வைத்திய முறை இருந்தது அதனாலதான் வந்து ஒரு வருஷம் அவங்க வைத்தியம் பண்ணிட்டாங்கனாவே திரும்ப அந்த வியாதி வரவே வராது அவங்க சாவர் வரலமே அந்த மாதிரிலாம் வந்து அப்பத்தி மருந்துலாம் இருந்தது இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ அவங்க கண்டுபிடிச்ச நோக்கம் வந்து தற்காலிகமானது எல்லாமே சரி தற்காலிகம் தான் கொஞ்சம் நாளைக்கு சரியாச்சா அப்போ மட்டும் மறுபடி வந்துடும் சிறுதானியங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த சாமை விறகு திணை குதிரை வாடி மாதிரி ஆயிட்டுதான் இந்த நில்
இந்த அரிசி சாப்பிட்டாக்கா இது வந்து இந்த வேலை செய்யும் சத்து கொடுக்கறது ஈட்டு குறைக்கிறது ஈட்டு அதிகமாகிறது இந்த பித்தம் ஆரம்ப கவனம் சொல்ல இல்லை இதை சரி பண்ணுறது எது எந்த கிளைமேட்டுக்கு எந்த பொருள் சாப்பிட்டாக்கா அந்த அதை சரி பண்ணும் இப்போ உஷ்ணம் அதிகமாகுது இப்போ கேவல் சாப்பிட்டாக்கா அது பேர் பண்ணும் மழை காலத்தில் கோல்டு அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஈட்டியார பொருள் சாப்பிட்டாக்கா அதை சரி பண்ணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ரகத்துலையும் ஒவ்வொரு மருத்துவ குணத்தை தான் வச்சு பட்சியாக கடல் அந்த காலத்தில் இப்போது விஞ்ஞான முறையில் வந்து நம்ம நவீன கண்டுபிடின்னு சொல்லிட்டு புதிய புதிய ரகங்கள் வருது அந்த ரகத்தில் விளைச்சல் தான் அதிகமாக வருது தவிர எந்த விதமான மருத்துவ குணமும் கிடையாது ஒரு பயிரும் ஒவ்வொரு பருவத்தில் தான் வந்து விளையும் கத்திரிக்காய்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட சீசன் தான் அந்த பயிர் வரும் கேள்வி வரணும் ஒரு குறிப்பிட்ட சீசன் தான் பயிர் வரும் அப்படின்னும் போது அடுத்த சீசனுக்கு நம்ம உணவு பொருள் தேவைன்றதுனால அதை வந்து வெயிலில் காய வச்சு பதப்படுத்தி ஸ்டாக் வச்சாங்க இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா இந்த ஹைபிரிட் ரகங்கள்லாம் வந்து போகிறோம் எப்போனாலும் பயிர் வைக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஆடி மாதம் ஆச்சுன்னா வந்து நெல்லுக்கு அரிசி வந்து ரொம்ப டிமாண்ட் ஆகிடும் அப்போ வந்து தண்ணி பட்டம் வர பயிர் வயலாக சொல்லுவாங்க இப்போ தண்ணி கொஞ்சமாக அந்த வந்து நிறைய பயிர் வச்சு ஃபுல்லாக மூணு பக்கம் பயிர் வச்சுனாங்க நெல்லுக்கு டிமாண்டே கிடையாது அப்படின்னும் போது வந்து நம்ம ஸ்டாக் வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒவ்வொருத்தர் நம்ம பண்ணால் எவ்வளோ நெல் அறுவடை ஆகுதா அப்படியே கொஞ்சம் போட்டு வேண்டியது அடுத்த போகத்துக்கு என்ன தேவையோ போய் போய் கடலை பாயின் வரோம் எல்லா பொருளுடைய விதையும் வந்து அப்படி தான் போய் வாங்குறது ஆகி போச்சு இதை தெரிஞ்சுக்கணும் என்னோட வீக்னஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் வெளிநாட்டுக்காரன் விதை வாங்குறதுக்கு எப்படி நான் மட்டும் தான் வந்தோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயிர் வைக்கிற அப்படின்னாக்கா இயற்கையாக வந்து அந்த பயிர்லேருந்து விதை உருவாகணும் அதான் இயற்கையை அடுத்து போய் வயல் வரணும் அவன் என்ன பண்ணுறான் அதில் இருக்கிற வந்து அதை மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைன்னு சொல்லி சொல்லுவான் ஒரு பயிர் வச்சு அப்படின்னாக்கா அதுல இருந்து மறுபடியும் நீ போய் அந்த விதையை எடுத்து பயிர் வைக்க முடியாது பயிர் வராது அது அடுத்து நீ விதை ஓடுனாக்கா அவங்க தான் வெப்பநிலை <laughs> 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 வெப்பநிலை மாதுன்னும் போது இப்போ மீன் கிட்டனாக்கா மீன் வந்து அது தண்ணியில் தான் உயிர் வாழும் வெள்ளி தூக்கி போடணும்னாக்கா செத்துடும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உயிரினமும் சரி இப்போ இவன் பிரிச்சில் வைக்கிறான் போது அந்த உயிரினம் உண்மையான உயிரினங்களுடைய உயிர் மொத்தமாக வந்து அது செத்து போயிடும் சும்மா பார்க்கறதுக்கு வந்து இப்போ இந்த புளி பார்த்தீங்கன்னாக்கா புளி வந்து வருஷத்து வரும்போது தான் வந்து புளி மாதிரி காய் வைக்கும் ஆனால் நீ மளிகைக்கல்ல போய் கேட்டினாக்கா புது புளி புது புள்ளின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெஷ் ஆகிற மாதிரி வந்து கொடுத்துனே இருப்பான் அது எப்படி புது புலி வரும் நல்லா இது தெரிஞ்சு அதாவது இது ஒன்றும் அதிகமாக படிச்சு வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஈஸியாக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இது வருஷத்து வரும்போது அது அறுவடை வருது புளி வச்ச உடனே அது ஒரு ஒரு மாதத்தில் பார்த்தா புது புளி வந்து கருப்பாயிடும் ஆனால் எப்போ பார்த்தா ஃபஸ்ட்டாக வந்து புது புளி புது புளி சொல்லி கொடுத்துறான் ஃபுல்லாக வந்து பிரிச்சு பிரிச்சு தான் ஏசி ஆள் பெரிய 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 ஒரு வீ ஊர் அளவுக்கோட ஆளுன்னு கட்டி வச்சாங்களாம் அதில் போய் ஸ்டாக் வச்ச வேண்டியது அப்படி வைக்கும் போது அந்த புளியினுடைய இயற்கை தன்மை மொத்தம் வந்து போயிடும் அது யாரும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து புளினா எப்படி இருக்கும் இன்னும் யாருக்குமே தெரிய பார்த்தல ஆக இதில் ஏசியில் பார்த்து பார்த்து யூஸ் பண்ண மொத்த பொருளும் வந்து இயற்கை தன்மை மாறி தான் வந்து வருது அது வந்து உடல் நலத்துக்கு முழுக்க முழுக்க வந்து கேடுதான் நாங்கள் வந்து பிரிஞ்சு வைக்க சுத்தமாக அனுமதிக்க மாட்டோம் விவசாயம் இயற்கை சார்ந்தது இயற்கை என்னும் போது இந்த பருவங்கள் கோடை காலம் மழை காலம் குளிர்காலம் பனிக்காலம்லாம் வந்து இல்லையா அந்தந்த பருவ காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த ஒரு பயிர் இருக்கும் இன்றைக்கி விவசாயத்தை வந்து நம்ம இந்த கேலண்டரில் ஜனவரி பிப்ரவரி நம்ம கேலண்டரில் பின்பற்றினோடோ விவசாயத்தை பொறுத்த வரல சித்திரை மாதம் என்ன பயிர் ஆடி மாதம் நான் பார்த்து நாற்று விடணும் தை மாதம் நான் நாற்று விடணும் தை படத்தில் வந்து எழுது வரைக்கணும் இந்த மாதிரி அந்த தமிழ் மாதங்கள் வச்சு தான் இன்னமும் விவசாயத்தை பொறுத்து தான் தொடர்ந்துங்கிறது ஆனால் கவர்மெண்ட் வந்து அவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த இங்கிலீஷ் மாதத்தை வச்சுக்கின்னு இந்த மாதத்தை பயிரை நான் சொல்லணும் தவிர அது யாரும் தூக்கி கிடையாது ஆடி மாதம் பார்த்தா சம்பா போகிறது நாற்று விடு சித்திரை பார்த்தா சொன்னாரி போகிறது நாற்று விடு இப்படி தான் நாங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம் அதை ஒரு சிலர் வந்து இப்போ எங்கள் டீமில் வந்து எங்கள் தலைவர் ஒருத்தக்காரு அவர் பி மெக்கானிக் முடிச்சுட்டு இயற்கை விவசாயம் பண்ணிக்கிறார் நாங்கள் பத்து வருஷம் இருந்தாங்க அவர் வந்து எங்களுக்கு முன்னே பதினஞ்சு வருஷம் அவர் சீனியராக காரணமாக வந்து நாற்றம் காலில் ஓட்டணும் மதம் ஓடணும்னாலும் சரி கரெக்டாக அந்த நாலு லட்சத்தை பார்ப்பார் என்ன நாலு அமாவாசியா கிருத்திகா வள பிரியா தேய் பிரியா என்ன நட்சத்திரம் என்ன திதி என்ன யோகம் மொத்தம் பத்தம் செய்வோம் மூக்கு மூக்க அவர் வரப்பால் நம்பிக்கை நாங்கள் அந்த பசுவை விட சொல்ல ஒரு பத்திரிகை பத்த தெரியலையா அதில் பசுவை விட வந்து டைரி கொடுப்பாங்க அந்த டைரியில் அது வந்து சித்திரட்டு
இல்ல முடியாத பண்ணும் அனுபவத்தை வந்து கரெக்டா முடிவு பண்ணிடுறாங்க அந்த நாலு லட்சத்துலாம் பாசு விவசாயத்துக்கு வந்து இன்னைக்கு கண்முத்திரமா போகிறது மக தப்பு தான் இருக்கு அந்த மாதிரி கரெக்டாக திதியெல்லாம் பார்த்து தான் வந்து சிறப்பு நாங்கள் அப்படி தான் மேக்ஸிமம் பண்ணிக்கிறோம் நாட்டில் யார் போய் உணர்றாங்க அங்கே எவ்வளோ மரங்கள் வந்து வளருது காடுலாம் இருக்க மலை காடுலாம் மரம் அந்த மாட்டு வளருது காய் வைக்கிறது க கொட்டை வைக்குது அது அப்படியே தாரம் வந்து மலைச்சி வருது இல்லையா அந்த காட்டில் இருக்கிற மண்ணில் போய் நம்ம காய வச்சோம்னாவே மண்ணெலாம் இந்த மாதிரி வந்து இருத்தமாக இருக்காது அப்படியே பசு பசம் இருக்கும் மண் அது மேலே வந்து அந்த சருகெல்லாம் விருது வந்து மக்கி மக்கி மண்ணே வந்து எரு மாதிரி ஆகி போய் நான் கூட போய் இப்போ தான் சொன்னேன் போன வரைக்கும் பையன்கிட்ட நம்ம மண் வந்து முழுசாக ஏற்கி மாறிச்சு நம்ம எப்போ நினைக்கலாம் அப்படின்னா உழவு ஓட்டாமி போயிருக்கிற அழகு மண் வந்து பசு பசு வந்துடும் மண் அடுக்கும் போதே வந்து கால் அப்படி உள்ள வந்துடும் காற்று அடிக்கிறதுனாக்கா ஆரஞ்சு மண் காற்றுல பறந்து ஓடணும் மண் எந்த அளவுக்கு ஒரு லூஸ் ஆச்சுனாக்கா மண் பறந்து போனோம் அந்த அளவு நம்ம மண் எப்போ மாறுதோ நம்ம தான் வந்து முழுக்கம் வந்து இயற்கை மாறிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா பணம் மாறுதோ அதை அந்த மாதிரி கருத்தை எனக்கு பயன் பண்ணேன் அது முடியணும்னாக்கா முழுக்க முழுக்க வந்து முடியும் ஃபுல்லாக வந்து இந்த மாதிரி மிஷினரி பயன்படுத்தினாக்கா முடியாது பழையபடியே வந்து மாட்டில் வந்து யாரும் ஓட்டணும் நிறைய இரு கொட்டணும் இரு கொட்டி இரு கொட்டி தான் வந்து அந்த மாதிரியான மண் வந்து பஸ் பஸ் தான் இயற்கை வரம் தான் இயற்கையில் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் வந்து அது மாதிரி அது கொஞ்சம் அது ஒரே நூற்று கால வாசம் கூட ஆகலாம் அவ்வளோ நாள் காலத்துக்கு அப்போ தான் வந்து நம்ம உழவாமையே வந்து அந்த மாட்டை வந்து போடுறது தானாகவே வந்து மழை பெஞ்சுனாக்கா வர ஆரம்பிக்கும் அது அந்த காலத்தில் அப்படி தான் யார் மாடு வச்சுனா ஒன்றுமே இல்லை இல்லையா அதே மழை மழை பெய்யும் மனுஷம் வரும் அது அப்படியே வந்து ஏதாவது விவசாயத்துக்கு அடிப்படை வந்து மண் தண்ணி மூணா அது வந்து மண்ணில் வாழக்கூடிய அந்த மண்பூன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த மண்பூ தான் வந்து விவசாயத்துக்கு வந்து நைன்டி பர்சன்ட்டு உறுதுணையாக இருக்குது அந்த ம இந்த இயற்கை உரங்களை போட்டு போட்டு வந்து மண்பூ மொத்தமே செத்து போச்சு அது இல்லாமல் இந்த மிஷினரி வந்து ஒரு ஒரு மிஷினும் கொஞ்சம் பட்சம் அஞ்சு டன்னு பத்து டன்னு வெயிட் கூட இருக்கும் அவ்வளோ வெயிட் உள்ள மிஷின் வந்து நம்ம பூமியில் இறக்குறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த மண்புழு உயிரோட இருக்குமா மொத்தம் சத்துரம் அதாவது பூமிக்கு உள்ள காற்றோட்டம் போனோம் அந்த காற்றோட்டமே போன அளவுக்கு மிஷினரி போட்டு போட்டு எல்லாம் அழிச்சு அழிச்சு கீழே வந்து அது வரை காங்கிரெட்டு போட மாதிரி இப்போ பூமி மாறின்னு வருது ஒரு மொட்டை மாடி மேலே மண்ணு கொட்டிட்டு நம்ம பயிர் வைப்போமே மாடி தோட்டம் அந்த மாதிரி என்ன மாதிரி தான் வந்து கீழே பூமி ஃபுல்லாக வந்து காங்கிரெட்டு போட மாதிரி அழிச்சு மெத்துன்னு மேலே இருக்கிற மண் வந்து அப்படியே அந்த மிஷின் கலப்பி கலப்பி கொடுத்து அதில் நாங்கள் பயிர் வச்சுக்கிறோம் இது வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் போயிடுச்சுனாக்கா இந்த மத்தோட சரி இருக்காது முன்ன வந்து மாட்டில் ஓட்டணும் போது ஏர் ஓட்டுவாங்க மாடு மாதிரி மாடு வெயிட்லெஸ்ஸு ஏர் ஓட்டும் போது ஃபுல்லாக அப்படியே வந்து பூ பூமி எல்லாம் கிளறிட்டு போவோம் காட்டு ஓட்டம் நல்லா உள்ளே போவோம் இப்போ பூமி ஃபுல்லாக காட்டு ஓட்டம் போகிறதுக்கு அந்த வாய்ப்பே இல்லாமல் மிஸ்டரி ஃபுல்லாக பூமி வந்து அழுத்தின்னு வருது வேறு வழியில் சொல்லிட்டாங்க அதை பயன்படுத்துகிற மாதிரி என்ன ஆகுது விஞ்ஞானம்னு பார்த்தாங்க அப்படின்னாக்கா மனிதன் வந்து முதல் முதல்ல வந்து கண்டுபிடிப்பு வந்து விவசாயம் தான் விஞ்ஞானத்துக்கு அடிப்படையாக அந்த காலத்தில் காடு நிறைய கந்தது மலைகள்லாம் நிறைய காட்டில் எங்கள் ம மர மர பழமரம்லாம் இருக்கும் அப்படியே போவோம் இதில் என்ன பழம் கிடைக்குதோ அதை பார்த்து சாப்பிட்டோம் இந்த பழங்களோட சரி ஒவ்வொரு சீசனில் ஒவ்வொரு பழம் வரும் எல்லா சீசனும் எல்லா பழம் வராது அடுத்து வேறு எந்த சீசனில் என்ன பழம் வந்து பார்த்து அந்த இடத்துக்கு நான் அங்கே இடம் பயந்து போகிறது அங்கே போயிருப்போம் அந்த பழம் ஃபுல்லாக காலி அளவில் அங்கே சாப்பிட்ருப்போம் அதுக்கடுத்து வேறு எங்கே பழங்கள் இப்படியே வந்து நாடோடி வாக்கு தான் நான் அந்த காலத்தில் வாங்கினேன் நம்மளால் வரலாற்றில் படிச்சிருப்போம் அப்புறம் அப்போ இப்படி போகும்போது வந்து என்ன பண்ணிக்கிறான் கவனவாசருக்கு அறிவு வேலை செய்து இந்த மரத்துலேருந்து பழம் விழுந்து கொட்டை வருது இது எப்படி மழைக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துக்கிறான் அப்போது விதையை தான் வந்து மொழிச்சு வருதுன்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணுறது அப்புறம்னா இங்கே ஒரு இடமா தங்கி நம்ம அந்த விதையை போட்டு அந்த தண்ணி ஊற்றி பயிர் வச்சு சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு இந்த விஞ்ஞானத்துக்கே வந்து அடிப்படையாக அந்த கருத்து வந்து விவசாயம் தான் விவசாயம்னா வந்து விவசாயம் வந்து இயற்கையினுடைய ஒத்துழைப்பு ப்ளஸ் நம்முடைய உழைப்பு இது தான் பேசிக்கு இயற்கை ஒத்துழைப்பு இல்லை அப்படின்னாக்கா விவசாயம் வந்து செய்யலை 
நீ கெமிக்கல் பண்ணாலும் சரி அடுத்து ரெண்டாவது நம்முடைய மனித உழைப்பு இப்ப என்ன பண்ணா வந்து உழைக்கத்து யாரும் முன் வரல இயற்கை விவசாயம்னாக்கா உழைக்கணும் அந்த உழைக்கத்துக்கு முன் வரலன்றதுனால இயற்கை விவசாயத்துல வந்து யாருக்குமே நாட்டம் வரல பூமி கெட்டது கெட்டுதான் சொல்றான் நான் ஆரம்பத்துல பயிரிக்கும் போது வந்து ஒரு யாராக ஒரு கிலோ கம்ப்ளஸ் போட்டா போதும் நல்லா வந்து சென்றான் இன்னைக்கு மூணு மூட்டை அதாவது ஐம்பது கிலோ கண்டத்து ஒரு மூட்டை நூத்தி ஐம்பது கிலோ அளவுக்கு போட்டாதான் மாறி ஆகுதுன்றான் அன்னைக்கு பத்து கிலோ போடும் போது கூட சுமார நல்லா இருந்தது நீ நூத்தி ஐம்பது கிலோ போட்டும் நல்லாவும் இல்ல நிறைய வந்து நோய் வந்துருது பயிர் இதை வந்து அவன் நல்லா தெரிஞ்சு நேரான் சரி இப்படி தெரிஞ்ச நீ இயற்கைக்கு மாறானாக்கா ஆஹ் மண்ணு போன போது நான் இருக்கு வரல வாழ்ந்துட்டு போறான் அது மாதிரி வரைய எப்படி போட்டுமே அடுத்த தலைமுறை அடுத்த தலைமுறை அவன் பொண்ணு பிள்ளைக்கு கூட வந்து அவன் நல்ல இது பண்ணிட்டு போனான்ற எண்ணம் அவனுக்கு கிடையாது அதனால வந்து எங்க ஊரை பொறுத்த வரல நாங்க ஏற்கனவே ஒரு பத்து வருஷம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஆனா தொண்ணூறு ரெண்டு ஆயிரத்தி ஒண்ணு வரலாம் அன்னைக்கு இருந்து இன்னைக்கு வரும் சரி எங்க பேர்ல வந்து ஒரு நல்ல அபிப்பிரம் தான் இருக்குது எல்லா விஷயத்துக்குமே ஊரு பிரச்சனை ஆகட்டும் குடும்ப பிரச்சனை ஆகட்டும் சொந்த பிரச்சனை ஆகட்டும் எங்கிட்ட வந்து ஆலோசனை கேட்பாங்க அதே இன்னுமே தொடருது அந்த மாதிரி எங்க பேர்ல ஒரு நல்ல அபிப்பிரா பொதுஜனங்க இந்த இயற்கை விவசாயத்துக்கு நீங்க வாங்க மாறுங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க நானே சில நேரத்துல வந்து கொஞ்சம் லேசா ஆர்வங்கனால என் சொந்த காசு போட இட்டு போய் பயிற்சி கிட்டு போய்க்கிறேன் வந்தாங்க பயிற்சி கலந்துனாங்க அப்படின்ட்டு வராங்க ஆஹ் நீ தான் பண்ற நான் எங்க தான் பண்ற இது வந்து யாராவது ஒருத்தருக்கு விவசாயன்றது வந்து குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒட்டுமொத்த நபருடைய கூட்டு உழைப்பு தேவைப்படுது ஒரு ஆள் இதுல நம்ம நான் மட்டும் தான் விட வீட்டுல இருக்கலாம் அது உத்தரவு பண்ணல அப்படின்னாக்கா நஷ்டத்தை <laughs> ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் நான் மாணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஒரு அறிவு பண்ண மாறுங்க அடுத்த போகத்தையும் மற்ற திரும்பிடும் நஷ்டத்தை எடுக்காட்டும் கவர்மெண்ட் வந்து இது மேல கவனம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படி இல்ல அப்படின்னாக்கா விவசாயம் இயற்கை விவசாயத்தை வர்றதுக்கு முடிய முடியாது மாறவே மாறாது எங்களை மாதிரி வந்து மற்ற விவசாயிகளும் முன் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க பல முறை முயற்சி பண்றோம் அதுக்கு முன் வராததுக்கு காரணம் இது அரசாங்கம் வந்து இது மேல இயற்கை விவசாயத்துக்கு பரப்பணும் சொல்லி சொல்றாங்களே தவிர என்ன பொறுத்தவரை பாத்தீங்கன்னாக்கா கவர்மெண்ட் பப்ளிக் வந்து நல்ல செய்யற மாதிரி வந்து தெரியும் நடிப்பு தான் அது ஆனா உண்மை பார்த்தேன் அப்படின்னாக்கா அவன் வந்து நல்ல செய்யற என்ன அவனுக்கு இருக்காது இயற்கை விவசாயத்தை பரப்பணும்னு இருந்தாக்கா இன்னைக்கு நிறைய நாட்டுங்கள்ல கீழ்பாண்ட நாட்டுல வந்து கவர்மெண்ட் அதுக்கு முழு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஃபுல்லா எல்லாருமே வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மரா வந்து மாத்திட்டான் அதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டா அந்த அங்க நாடு அது மேல வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து இது ஆரம்பத்துல நிறைய நஷ்டங்கள்லாம் வரும் அந்த நஷ்டத்தை வந்து கவர்மெண்ட் ஏத்துக்குது ஒரு ஏரா நீ பயிர் வச்சு கூட வரணாங்க ஒரு ஏரா வந்து உனக்கு எவ்வளவு ஈழ்ந்து வருமோ அந்த அளவுக்கு நான் காசு கொடுத்துறேன் என்ன வருது அதை வச்சு நீ பயிர் பண்ணி ஒண்ணு சொல்லிட்டு நஷ்டத்தை ஃபுல்லா வந்து கவர்மெண்ட் ஏத்துக்குன்னு மானியம் சொல்லுவாங்க அந்த மானியத்தை வந்து விவசாயம் கொடுத்து அதை ஊக்கி வச்சு அந்த நாடு ஃபுல்லா வந்து இன்னைக்கு இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறிடுச்சு ஆரம்பத்துல அந்த மாதிரி நஷ்டத்தை வந்து ஈடுகட்டுற அளவுக்கு கவர்மெண்ட் மானியம் கொடுத்து பண்ண இன்னைக்கு ஒரு வேலை கவர்மெண்ட் மானியத்தை பண்ணி திட்டம் ஏன்னா வந்து இயற்கையில ஃபுல்லா மாறி மாறி வந்து எந்த செலவும் இல்லாத நிறைய ஈல்டு வர அளவுக்கு அந்த அங்க இருக்கிற ஃபீல்டு மொத்தம் தயாராயிடுச்சு அந்த மாதிரி அந்த வேர்ல்டுலயே வந்து ஒரு முன் காரணமாக நாடு கியூபா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அங்க வந்து இயற்கை விவசாயம் தான் இப்ப நம்ம நாட்டோட வந்து சிக்கிம்ல ஏதோ ஒரு மாநிலம் நினைக்கிறேன் அந்த மாநிலம் ஃபுல்லா வந்து நம்ம மாநிலத்துக்கு உள்ள வந்து எந்த விதமான கெமிக்கல் உள்ள அதிகமாக்கு <laughs> <laughs> மாறினாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 
மக்கள்கிட்ட ஒதுக்கி ஒதுக்கி எல்லா துறையிலுமே குறிப்பா விவசாயத்துல ஒதுக்கிற மானியம் வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து அந்த அரசியல்வாதிகள் அதிகாரிகள் தான் போய் சேர்ந்த தவிர கீழ் மாட்டத்துல விவசாயத்துக்கு வந்து சேரவே இல்லை அந்த மனம் இங்க வந்து சேர்ந்துச்சுனாவே விவசாயத்து மேல ஜனங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு அது விட்டு போன ஒரு தொய்வே வராது ஆக விவசாயம் வந்து நாடு எந்த அளவுல வந்து விஞ்ஞான முன்னேற்றம் எல்லாம் முன்னேற்றம் அடைஞ்சு எவ்வளவு பொருளாதார லெவல்ல வல்லரசு நாடா ஆகியாலும் சரி கடைசியா வந்து நம்ம பசின்னு வரும்போது சாப்பிடக்கூடியது அந்த உணவு தான் விஞ்ஞானத்தினுடைய உற்பத்தி பொருட்களையோ இல்ல பணத்தையோ சாப்பிட்டு வந்து நம்ம வந்து உயிர் வாழ முடியாது உணவு தான் வந்து அவசியமான தேவை அவசியம் வந்து அத்தியாவசியம் சொல்லலாம் உணவு இல்லாம எந்த ஜீவனும் உயிர் வாழாது அது வந்து அந்த உணவு தான் வந்து நம்முடைய உடலை வந்து நிர்மாணம் பண்ணுது எந்த மாதிரி உணவு சாப்பிடறோமோ அந்த மாதிரி உடம்பு தான் வந்து நம்முடைய உடம்பு வந்து கட்டமைக்கும் ஆக இந்த இது வந்து கவர்மெண்ட் தெரியாம இல்ல இது எப்படி இருந்தாலும் வந்து நடத்த பயிற்சிக்கலாம் பாட்டு பயிற்சி போதான் போறோம் சொல்லிட்டு அப்படி எழுபத்தி நாலு சொல்லலாம் பாட்டு போயிருக்கிறான் அது இன்னொரு முக்கியமான காரணம் உணவு பஞ்ச பற்றாக்குறை வந்துச்சுனா கூட வெளிநாட்டுல இருந்து உணவு வாங்க தயாராகிறான் ஏன்னா வெளிநாட்டுல உணவு வாங்கும் போது அதுக்கான பிரச்சனை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனுக்கு போய் சேர்ந்துடும் இதன் உணவு பொருள் வந்து நம்ம நம்ம நாட்டுக்கு இறக்குமதி பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா இப்படியா வந்து பேரம் பேசி வாங்குவா இது இவ்வளவு டன் இறக்கலாம் அப்படின்னாக்கா இந்த ரேட்டு இந்த ரேட்ல வந்து இது நீ பிரச்சனை வந்து எனக்கு கொடுத்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசியல்வாதியம் அதிகாரிகள் வந்து ஒரு ஒப்பந்த மணியம் தான் வந்து உணவுப் பொருளை இறக்குமதி பண்ணுவாங்க இது மாதிரி வந்து அவனுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாம பொது மக்களுடைய அனர்ஜி போகாத ஏன் இது படிச்சு கூட இதெல்லாம் தெரியறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இல்ல ஏன்னா அவன் படிச்சவன் வந்து அவன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா நிறைய வாழ்க்கை பத்தியான பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்றது அவன் லைஃபே போயிடும் ஒன்னு போச்சுனா ஒன்னு ஒண்ணு சால்வ் ஆச்சு அடுத்த ஒரு பிரச்சனை வந்துடும் இப்படி இருக்கிற போது வந்து பொது மக்கள் பொதுவான நாட்டை பத்தியோ அரசாங்கத்தை பத்தியோ அரசியல்வாதியை பத்தியோ வந்து சிந்திக்கிறாங்க யாருக்கும் வந்து நேரமும் இல்ல வழக்கமும் கிடையாது இதெல்லாம் தெரிஞ்ச அரசியல்வாதிங்க வந்து நம்ம பாட்டு எவ்வளவு நம்ம குழாய் வாய்ப்பே தெரியும் <laughs> தயிர் நெய் இந்த மூலப்பொருளோட இளநீர் வாழைப்பழம் அது வந்து இந்த த நொதிப்பு தன்மையாகிறதுக்கு வேறுபடுத்த ஒரு திராட்சை கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோம் இதெல்லாம் சேர்த்து தயார் பண்ணுற அப்படின்னாக்கா இதில் வந்து ஒரு பூமிக்கு பயிர்களுக்கு தேவையான ஒரு பதினேழு விதமான சத்து அதில் ஃபார்ம் ஆகிடுது இது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி லேபுக்கு அனுச்சி வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் சரி எடுத்து கொடுத்துருக்குது அந்த பதினேழு விதமான சத்து அதில் அடங்கியிருக்கு இப்போ நம்ம கெமிக்கலில் சொல்கிறாங்களே இப்போ அந்த தயிர் சத்து மணி சத்து சாமல் சத்து ஜிங்கு போரான் தோத்துனாங்கன்னா சொல்லுவாங்க அந்த எல்லா விதமான சத்து வந்து இதில் இருக்குது இது வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து அந்த இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட பொருள் வந்து அந்த பசுமாட்டில் வர பொருள் இதை வந்து நாங்கள் பயிர்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம் பூமியிலே பாய்ச்சுவோம் இப்படி பாய்ச்சும் போது வந்து வேறு வழியை கொடுக்கும் போது பூமிக்கு சத்து வந்துடுது இலை வழியை கொடுக்கும் போது வந்து பூமிக்கு சத்து வந்துடுது இந்த மாதிரி இயற்கையில் நிறைய வந்து இந்த தொழு உரங்கள் சொல்லுவோம் பசு மாட்டு சாணம் ஆட்டு சாணம் இதெல்லாம் வந்து இந்த பசுந்தாள் வரங்கள் சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த தழைகள் வெட்டி போகிறது மரத்தில் இருந்து இந்த வேப்ப நிறைய பொங்க நிறைய இதெல்லாம் நாங்கள் கேணிகளில் வந்து இந்த தானிய வகைகள் வந்து விதைப்போம் கம்பு கவுறு சோளம் எள்ளு கொள்ளு மக்கா சோளம் பாசிப்பயிறு உளுந்து தக்க பொண்டு சனப்பை இதெல்லாம் வந்து விதைகள்லாம் கேணியில் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக வளர்ந்துடும் வளர்ந்துட்டு போகிற வந்து அதை அப்படியே மடக்கி பூமியில் நம்ம சத்து ஆக்கிடும் இந்த ஒவ்வொரு விதமான தானியத்துலையும் ஒவ்வொரு விதமான ரசாயன சத்து உண்டு பூமியில் வந்து எந்த ரசாயன சத்து குறைஞ்சிருந்தாலும் இந்த பயிர்கள் வந்து அந்த சத்து வந்து அதை ஈடு செய்துடும் இந்த மாதிரி பண்ணும் போது கொஞ்சமாக பூமி வந்து வளப்பட்டு வரும் இந்த மாதிரி இயற்கையில் பண்ணும்போது பூச்சி வரத்துக்கே வந்து நைன்டி பர்சன்ட் வாய்ப்பு கம்மி ஏன்னா கெமிக்கல் போடும்போது தான் வந்து பயிர் கருங்கன்னு கருப்பாக வரும் இயற்கையில் பண்ணும்போது அந்த இயற்கையினுடைய பசுமையாக வந்து வெளியூர் பச்சை மாதிரி இருக்கும் இந்த பச்சைக்கு வந்து பூச்சி வராது அப்படியே மீறி வந்தாலும் அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுவீங்களா பூச்சி வந்து சாவடிக்க மாட்டோம் இந்த பூச்சிகள்லேயே வந்து பயிருக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய பூச்சிகள்னு சிலது இருக்குது பயிருக்கு தீமை செய்யக்கூடிய பூச்சிகள்னு சொல்லிட்டு சிலது இருக்குது நம்ம அந்த பூச்சி சாவடிக்க மாட்டோம்னாவே இந்த பயிருக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய பூச்சிகள் வந்து பயிருக்கு சீம தீமை செய்யக்கூடிய பூச்சிகள் போய் அதே அதை பூச்சி குச்சி சாப்பிட்றோம் அது ஒரு வகையான தடுப்பு முறை 
நாங்க அந்த தலைகள் எல்லாம் வந்துருக்குதுங்க அந்த வேப்பந்தாழை செங்கந்தாழை சோத்து காத்தாழி எருக்கன் ஊமத்தந்தாழை நொச்சில் தாழை அதாவது ஆடு மாடு தின்னாத தலைகள் சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த தலைங்க வந்து ஒரு ஐந்து ஆறு ரகத்தை பொடியா கட் பண்ணி ஒரு பானில போட்டு அது ஃபுல்லா மூணு நாளுக்கு வந்து பசு மாடு கோமியம் ஊற்றுவோம் ஊற்றுறோம்னா ஒரு ஒரு வாரம் ஊற்றுல அந்த கோமியம் என்ன பண்ணு அந்த தாயில் மொத்தம் அப்படியே அரிசி 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 வந்து அந்த அந்த தாயில் இருக்கக்கூடிய மொத்தம் எசன்ஸ் இறங்கிடும் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி நாங்கள் ஒரு டேங்குக்கு ஒரு லிட்டர் அளவு ஸ்ப்ரே பண்ணோம் இது ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது அந்த பயிர் மேலே இது போய் இந்த போய் பயிர் மேலே படிஞ்சுட்டு பூச்சி வந்து அந்த பயிர் மேலே உக்காரது இதுக்கு பேர் வந்து பூச்சி கொல்லி இல்லை பூச்சி விரட்டி அதாவது மூலிகை பூச்சி விரட்டின்னு சொல்லுவேன் அந்த தழை மொத்தம் வந்து மூலிகை தழைங்க மூலிகை தாயிலேருந்து தயார் பண்ணக்கூடிய அந்த பூச்சி அந்த சாரத்துக்கு பேர் மூலிகை பூச்சி விரட்டி இந்த ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது பூச்சி வந்து அந்த பயிர் மேலே உக்காராது இப்படி நாங்கள் தடுப்பு முறை மேற்கொள்கிறோம் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் எங்கள் அப்பாலாம் இருக்கும்போது இயற்கை எல்லாம் பண்ணியிருந்தோம் அப்புறம் கொஞ்சம் இடையில வரும்போது வந்து என்ன ஆச்சு எல்லாருமே ஜனங்க மாறினா சொல்லிட்டு நானே தான் வந்து எங்கள் அப்பாட்டு சண்டை போட்டு இந்த கெமிக்கல் மாறினேன் மாறி ஒரு பத்து இருபது வருஷம் இருக்கும் அப்போது நான் எங்களுக்கு என்னன்னாக்கா கெமிக்கல் லேசாக தான் நான் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் நான் விரும்பி அதை பண்ணவே இல்லை எனக்கு அந்த சின்ன வயசுலேயே வந்து கெமிக்கல் போட போட பூமி கட்டுன்ற ஒரு கான்செப்ட் நல்லாவே தெரிஞ்சது அப்புறம் அப்புறம் தான் வந்து சரி இனிமேல் போனாங்க இப்படியே போனால் பூமி வந்து கட்டுன்னு சொல்லிட்டு இயற்கைக்கு மாறணும்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து ஆரம்பத்தில் இதுக்கான பயிற்சிகள்லாம் போய் கலந்துக்கணும் எனக்கு ஒரே இப்போ இது பதினாறு வருஷம் நினைக்கிறேன் ஆரம்பத்துலேருந்து நிறைய பயிற்சிக்கு போயிருக்கிறோம் இந்த இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நினைக்கிறேன் நம்மாழ்வார் தான் முழுக்க முழுக்க வந்து அந்த இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி ஃபுல்லாக நாடு ஃபுல்லையாக வேல்த வழியே அவர் போய் நல்லா பரப்பின் வந்தார் அவர்கிட்ட நாங்கள் நேரடியாக போய் பயிற்சி எடுத்துக்கிறோம் அவர் சொல்லி கொடுத்த அந்த பயிற்சி மூலம் தான் வந்து நாங்கள் இன்றைக்கும் அதை கடைபிடிச்சிக்கணும் இயற்கை விவசாயம் பண்ணிக்கிறாங்க எங்களுடைய எங்களுக்கு என்னன்னாக்கா முதல்ல சாப்பாடு எங்களுக்கு மட்டும் தான் தேவை சொல்லிட்டு நாங்கள் பயிர் வைக்க ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து சரி நான் மட்டும் நல்ல உணவு சாப்பிட்டா அப்படி முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம மற்ற சமுதாயத்துக்கு நம்ம அந்த நல்ல உணவு உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு நீங்க எங்க ஃபீல்டு மொத்தமே சரி ஃபுல்லா வந்து ஆர்கானிக் தான் பண்ணிக்கிறாங்க நாங்க இந்த பயிர் வைக்கிறத வந்து நேரடியா விற்பனை பண்ணாம அது அந்த மதிப்பு கோட்டப்படுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நாங்க வந்து ஃபுல்லா அந்த நெல் எல்லாம் வந்து அரிசி ஆகிறது இந்த கல்லக்காய் வந்து அது வேறு கடலே அது நல்ல கல்லெண்ணெய் ஆகிறது எள்ளு பயிர் வைக்கிறோம் எள்ளு பயிர் வந்து அதை வந்து எண்ணெய் ஆக்கி பண்றது இந்த மாதிரி மதிப்பு கோட்டப்பட்ட பொருளா நாங்க ஆக்கி அந்த பொருள் தான் வந்து சமுதாயத்துக்கு அதை கொடுத்துருக்காங்க நான் பேச முன்னா அதை பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அந்த டேஸ்ட் தண்ணி விடுதான் இப்போ சாப்பிட்ற பார்த்து டேஸ்ட் வேண்டிய வித்தியாசம் தெரியும் இப்போ நீங்கள் புதுசாக வந்து இலை தா இலை தாய்மையில் வந்து புதுசாக வந்துருங்க வாழைப்பழம் நடத்தி இப்படி தான் சொல்லிட்டு நீங்கள் பாட்டு நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்களோ ஓ இதெல்லாம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் பொழுது தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் எங்களை மாதிரி வந்து அந்த வயசான கொண்டு தான் இதுக்கு முன்னே அது எப்படி இருந்தது இப்போ அது எப்படி சொல்லிட்டு அதோடைய வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அதே மாதிரி பழங்கள் ஆகட்டும் காய்கறி ஆகட்டும் உணவு பொருள் ஆகட்டும் டேஸ்ட் வந்து நல்லாவே தெரியும் அது தெரியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது சமைச்சு சாதம் சமைச்சு வச்சோம்னாவே ரொம்ப நேரத்தில் தண்ணி விடாது டேஸ்ட் தெரியும் ரஃப்பாக இருக்கும் ஈஸியாக ஜேர்ணம் ஆகிடும் மோஷன் ஃப்ரீயாக வரும் அது ஒரு ஒரு வாரம் வந்தில் ஒரு பத்து நாள் நீங்கள் அது இந்த இயற்கை சாப்பிட்டீங்கனாவே உடம்பில் வந்து உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கடுத்து வந்து வேறு கடையில் போய் வாங்கி சாப்பிட்டீங்கனாக்கா நீங்களே அதை தெரிஞ்சிக்கலாம் ஓ இது வந்து கெமிக்கல் டேஸ்ட் தெரியும் கம்பெனியில் கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க சமைக்கும் போது அந்த ஸ்மெல் வரும் இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறான் இயற்கை விவசாயத்துக்கு சொல்லிட்டு சர்டிஃபிகேட்டு வாங்க சொல்லி சொல்கிறான் சர்டிஃபிகேட்டு வாங்கி வச்சுட்டு கூட கெமிக்கல் அப்படி பண்ணி தப்பு பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அந்த பொருள் தான் வந்து நமக்கு அந்த தரத்தையே காட்டணும் விவசாயி வந்து அந்த நேர்மை என்றது இல்லை அப்படின்னாக்கா இயற்கை விவசாயத்துக்கு சாத்தியப்படாது நாங்கள் ஆரம்பத்தில் ஒரு டீம் வச்சுருந்தா ஒரு டீம் ஒரு லீடர் இருந்தார் அவர் தான் எங்களுக்கு பயிற்சிலாம் கொடுத்தாரு கடைசியாக அவர் ஒரு ஃபீல்டு போய் பார்க்கும்போது பார்த்தாக்கா அவர் அவர் இயற்கை விவசாயம் பண்ணாமே எங்களுக்கு வந்து அவர் பயிற்சி கொடுத்துருக்கிறார் இது எப்படி சாத்தியப்படும் இந்த இயற்கைன்னு போ இறங்கிட்டு இயற்கைன்றது ஒன்றும் இல்லை இந்த கடவுள்னு சொல்ல இல்லையா நீங்களாம் உங்களுக்கு அது கடவுள் சக்தி மேலே நம்பிக்கை தான் தரல நம்மளை மேலே ஒரு சக்தி இருக்குது இல்லையா அதை வந்து கடவுள் சக்தின்னு சொல்லிவோம் நாங்கள் வந்து அந்த இயற்கை சக்தின்னு சொல்கிறோம் அதுதான் இயற்கையே அதில் போய் விளையாடும் போது நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம்
எடுத்தாலும் எல்லா பொருளுக்குமே வந்து அந்த தயாரிப்பாளர் தான் வந்து விலைய நிர்ணயம் பண்ணுவோம் சின்ன பொருள் எந்த பொருள் எடுத்தா சரி ஆனா வந்து நிர்ணயம் பண்றோம் ஆனா விவசாயி உற்பத்தி பண்ற எந்த பொருளுக்குமே விவசாயி வந்து நிர்ணயம் பண்ண கிடையாது ஒவ்வொரு பொருள் வந்து இங்க உற்பத்தி பண்ணி நேரா பில்லு பாக்கணும் தான் தெரியும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அது உற்பத்தி பண்ணி எடுத்துமான சொல்லிட்டு அங்க போனாங்க வியாபாரி முடிவு பண்ணுவோம் இந்த பொருளுடைய வேலை எவ்வளவுதான் மற்ற பொருள் வந்து அவனுடைய பொருளுடைய இப்போ ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பா கொண்டாதுனாக்கா அந்த பிளாஸ்டிக் உடைய மூல பொருள்கள் எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுது அதை வந்து அதுக்கு செய்யறதுக்கான லேபர் எவ்வளவு ஆகுது பிளஸ் லாபம் கவர்மெண்ட்க்கு அந்த இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறது எல்லாம் சேர்த்து வந்து அந்த பொருளுடைய வேலை நிர்ணயம் பண்றான் ஆனா இங்க வந்து உற்பத்தி பண்ண ஒரு மூட்டை நெல்லுடைய கரைய உற்பத்தி பண்றதுக்கு வந்து ஒரு ஐநூறு ரூபாய் செலவாகுது அப்படின்னாக்கா அது வந்து யாருக்கு தெரியும் உற்பத்தி பண்ண விவசாயி தான் தெரியும் விவசாயி தான் வந்து நமக்கு உற்பத்தி பண்றதுக்கு ஐநூறு ரூபாய் செலவாச்சு நம்முடைய உழைப்புக்கு நாலு மாசம் நம்ம இதுக்காக வந்து உழைச்சிக்கிறோம் நம்ம மேற்கொண்டு இவ்வளவு லாபம்னு சொல்லிட்டு இவன் தான் வந்து இந்த மாதிரி நிர்ணயம் பண்ணணும் அப்படி பண்ணா அந்த மாதிரி விவசாயி வந்து அவனா உற்பத்தி பண்ண உற்பத்தி பண்ண பொருளுக்கு அதனுடைய விலையை அவனா நிர்ணயம் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு காலகட்டம் வரத்துக்கு முன்ன விவசாயம் வந்து சிறப்பா அடையவே அடைய சிறப்பு அடையவே அடையாது இது ஒரே ஒரு வழி தான்பா அவனுக்கு கல்பிடியா கூட விலை வந்து அவன் நிர்ணயம் பண்றாங்க சரியா போச்சு அவனும் பெருசா கொள்ளட்சி மூணும் அவனுக்கு மூவாலும் லாபம் எதிர்பார்க்க போறது இல்லை வேற ஒன்றும் வழி கிடையாது இயற்கை விவசாயத்தின் மேல வந்து ஆர்வம் வந்தது காரணம் உணவு சரியில்லாங்க வந்து கிடையாது ரெண்டாவது வந்து இது விட்டுட்டு வெளிநாட்டுல எனக்கு நிறைய பணம் வருது அங்க போலாம் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க அது நான் கண்டிப்பா போக மாட்டேன் என்னுடைய எண்ணங்கள்லாம் வந்து பணம் மட்டும் வாழ்க்கை ஆயிடாது பணமும் வாழ்க்கைக்கு தேவைதான் ஆனா பணமே வாழ்க்கை ஆயிடாது வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையோ அது இதுல இருந்து வருது எவ்வளவு வந்தாலும் நமக்கு போதாதுதான் ஆனா எவ்வளவு வருதோ அதுலயே நம்ம போதுமான அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைச்சுக்க முடியும் வெளிநாட்டுல போய் சமாளிக்கணாங்க அங்க போய் லட்சம் ரூபாய் சமாளிக்கலாம் அது பத்தம் சொல்ல முடியும் இன்னும் கோடி மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கும் எவ்வளவுதான் சமாளிச்சா வந்து இன்னைக்கு ஒவ்வொரு கோடி சிலம்பாரு ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜ்ல போய் எனக்கு இதோ போதுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய திருத்திக்கானா வேர்ல்டு லெவலே கூட பாருங்க எல்லாமே அமௌண்ட் போட்டி போட்டுன்னு தான் வந்து போயின்னு உலக லெவலில் நம்ம பந்தல் பணம் நம்ம தான் போகணும் தவிர நமக்கு இதே போகிற மாதிரி இல்லை எனக்கு அப்படி கிடையாது இருக்கிறது வச்சு நம்ம திருப்தியாக வரும் மன மன அமைச்சியோட வாங்கணும் நம்ம எதுக்காக பிறந்தோம் எதுக்கு வாங்கிறோம் எவ்வளோ சமாசாரம் போகும்போது ஒன்றுமே எடுத்துவோம் பார்த்துல அந்த நோக்கத்தில் நமக்கு இதில் வர வருமானமே போதும் அப்படின்ட்டு இயற்கை நான் வர வருமானமும் போதும் எதிர்காலத்துக்கு சந்ததிக்கு வந்து இந்த பூமியை வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற மண்ணாயில் வந்து ஏன்னா பூமியெல்லாம் வந்து கடவுள் படைச்சி பல கோடி வருஷம் சொல்ல சொல்ல சொல்றான் அவ்வளவு கோடி வருஷமா காப்பாற்றி வந்த இந்த மண்ண இன்னொரு நூறு வருஷத்திலே வந்து அடுத்த தலைமுறைகள் அழகு வந்து அதை மலடாயிட்டு போறது வந்து நான் விரும்பல மழை சேரிங்கள நிறைய வந்து அந்த மாட்டு தானா போய் மேஞ்சு கிடக்கும் அந்த இடத்துல போனோம்னாக்கா அந்த மாதிரி மாடு கிடக்கு நான் எங்கள் மாட்டோட வந்து திருப்பு சைடு தான் போய் பிடிச்சிட்டு வந்தேன் இது வந்து அவங்களுக்கா இது மேலே வந்து ஒரு அக்கறை இருந்துச்சுன்னாக்கா இப்போ மாடு இருக்கு போய் பிடிச்சிட்டு வந்து வளர்க்கலாம் என்னன்னாக்கா ஜனங்களுக்கு வந்து இந்த ஐபட்டு மாடுங்கள நிறைய பால் கறக்கும் அஞ்சு லிட்டர் பத்து லிட்டர் பால் கறக்கும் எங்க மாடு வந்து ஒரு லிட்டர் ரெண்டு லிட்டர் பால் கறக்காது எல்லாருக்கும் வந்து அந்த பொருளாதார பிரச்சனையால நிறைய பால் கறந்தாக்கா நம்ம நிறைய பணம் வரும் அந்த பாலினுடைய தீமைகள்ன்றத பத்தியான சொந்தனம் கிடையாது எல்லாம் குறுகிய கால கண்ணோட்டம் அந்த லாங்கா திங் திங்க் பண்ணி பாற மனநிலை வந்து யாருக்கும் கிடையாது ஒழுங்கால் <laughs> <laughs>